Hello friends, welcome back to Silver Tech and IT Ops. In this video, we will talk about the topic Kubernetes Volumes. In any architecture, there are a lot of kind of resources, very important resources. So, in the Kubernetes Volumes, what is it? What is it? What are the types in the Kubernetes Volumes? And in the Kubernetes Volumes, how are we going to use containers, pods, specific containers, ஒரு பாடுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா கண்டெய்னர்ஸ்க்கும் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஷேட் வால்யூமை அசைன் பண்ணுறது ஸோ இவ்வளோ டாபிக்ஸை இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணுறோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ண நம்ம கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கியூபரெட்டிஸ் டூட்டோரியல் சீரீஸில் எட்டாவது வீடியோ இது ஸோ கியூபரெட்டிஸோட பேசிக்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் கிளஸ்டர் கிரியேஷன்ஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் இல்லை அதர் ரிசோர்ஸஸ் பற்றி தெரியாது அப்படின்னா அதுக்கான ரிலேட்டட் லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லக்கான எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உடனே உங்களுக்கு வரும் கியூபரெட்டிஸ் வால்யூம்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ரிசோர்ஸ் மாதிரி இது ஒரு ரிசோர்ஸஸ் தான் ஸோ வால்யூம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே டு ஸ்டோர் த டேட்டாஸ் ஓகே கியூபரெட்டிஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கியூபரெட்டிஸ்ங்கிறது ஒரு கிளஸ்டர் ஸோ அப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் ஒர்க்கர் நோட்ஸ் இருக்கும் உங்களுடைய பார்ட்ஸ் எந்த ஒர்க்கர் நோட்லேயும் ரன் ஆகலாம் ஸோ அப்படி ரன் ஆகும்போது அந்த பார்ட்ஸு அந்த பார்ட்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸுக்கு நீங்கள் அசைன் பண்ணுற வால்யூம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கணும் ஸோ அந்த டேட்டா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷனுடைய டேட்டாஸாக இருக்கலாம் இல்லை கோடாக இருக்கலாம் இல்லை லாக்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ வால்யூம்ஸ் அப்படிங்கிறது டு ஸ்டோர் டேட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கியூபரெட்டிஸ் வால்யூம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வால்யூம்ஸ் வந்து கியூபரெட்டிஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய என்வாரமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த டைப்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்எஃப்எஸ் எஃப்சி ஐஸ்கசி லோக்கல் பாத் ஈவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் டைப் லைக் சீக்ரெட் கிட்ரப்போ விஸ்பியர் இஎஸ்எக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து விஸ்பியர் யூஸ் பண்ணலாம் ஓப்பன் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிண்டர் வால்யூம் யூஸ் பண்ணலாம் ஏடபிள்யூஸ்னால் இபிஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அஷோர்னால் அஷோர் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய என்வாரமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட வால்யூம்ஸ் என்ன டைப் இருக்கோ அதுக்கேற்ற டைப்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே அவங்க வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு டைப்பையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோக்கல் நோட் டைப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் வந்து எம்டி டேரக்டரி ஹோஸ் பாத் லோக்கல் அப்படின்ட்டு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஃபைல் ஷேரிங் டைப்னு பார்க்கும்போது என்எஃப்எஸ் ஸ்டோரேஜ் டைப்னு பார்க்கும்போது எஃப்சி ஐஸ்கசி ஸ்பெஷல் பர்பஸ் டைப்ஸ்னு பார்க்கும்போது சீக்ரெட் இல்லை கிட் ரெப்போ ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஈவன் நம்ம வந்து சீக்ரெட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கியூப்ரெண்ட் சீக்ரெட்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது சீக்ரெட் டைப்பை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி மவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ க்ளவுட் ப்ரொவைடர்னு பார்க்கும்போது விஸ்பியர் சின்டர் ஏடபிள்யூஎஸ் அஷோர் ஜிசி எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டமில் கிளஸ்டர் எஃப்எஸ் செஃப்எஃப்எஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் டைப் அப்படின்ட்டு ஒரு கியூபரெட்டிஸில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் அண்ட் பர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிளைம் இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் வால்யூம்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி லோக்கல் நோட் டைப் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்டி டேரக்டரி அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்குது ஸோ இந்த எம்டி டேரக்டரி வந்து எந்த கேஸில் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வால்யூம்ஸ் வந்து அதில் ஸ்டோர் ஆகிற டேட்டா பெர்மனண்ட்டாக எனக்கு தேவையில்லை ஃபார் டைம் பீயிங் அந்த பாட் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது மட்டும் எனக்கு இருந்தால் போதும் அப்படின்றப்போ நீங்கள் எம்டி டேரக்டரி மாதிரியான டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அந்த பாடு டெலிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய டேட்டா அவைலபிளாக இருக்காது ஸோ இது வந்து பர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் வேணும் அப்படின்றவங்க இந்த டைப் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி லோக்கல் நோட் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்டராக இருக்கீங்க ஒரு டெவலப்பராக இருக்கீங்க ஒரு சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஹோஸ் பாத் லோக்கல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அஸ் த நேம் சேஸ் உங்களுடைய பாட் எந்த நோடில் ரன் ஆகுதோ அந்த நோடில் இருக்கிற ஒரு பாத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஹோஸ் பாத் டைப்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் லோக்கல் அப்படின்ற ஒரு டைப்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி என்எஃப்எஸ் எஃப்சி ஐஸ்கசி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்ராஸ் மல்டிப்புள் நோட்ஸ் வேணுன்ற கேசஸில் தான் நம்ம இந்த மாதிரி டைப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஷேர்டு வால்யூம்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா என்னட்ட வந்து ஒரு ஃபைவ் ஒர்க்கர் நோட் இருக்குது அப்படின்னா என்னோடய பாட் வந்து எந்த ஒ
இந்த டெடிக்கேட்டட் எம்என்டி டேட்டா வால்யூமை நம்ம என்கின்ஸ் கண்டெய்னருக்கு அசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னட்ட வந்து ஒரு பேசிக் டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபைல் இருக்குது ஹெச்டிடிபிடி ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெ டிப்ளாய்மெண்ட் மெட்டா டேட்டா ஸ்பெக் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கண்டெய்னர்ஸ்குள்ள டூ கண்டெய்னர்ஸ் இருக்குது கண்டெய்னர் ஒன் என்கின்ஸ் அண்ட் கண்டெய்னர் டூ டாம் கேட் ஸோ இதில் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து எந்த வால்யூம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுக்கல ஸோ இதில் ஸ்பெக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க உங்களோட வால்யூம்ஸ்க்கு அண்ட் என்ன டைப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஹோஸ் பாத் ஸோ இது எஃப்சினா எஃப்சி யூஸ் பண்ணுவீங்க ஏடபிள்யூஸில் வந்து இபிஎஸ் அப்படின்னா வந்து இபிஎஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் பாத் ஸோ ஹோஸ் பாத் அப்படின்றனால என்னோடய லோக்கல் நோடில் இருக்கிற அந்த மவுண்ட் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்டரி இது எஃப்சியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து லன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஏடபிள்யூஸில் இபிஎஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய வால்யூம் ஐடி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த பர்டிகுலர் வால்யூம் உங்களுக்கு எந்த கண்டெய்னர்ஸுக்கு வேணுமோ அந்த கண்டெய்னர் கீழே வால்யூம் மவுண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் வால்யூம்ஸில் என்ன நேம் கொடுத்தீங்களோ அந்த நேமை இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து வால்யூம்ஸில் வால்யூம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அந்த வால்யூம் அப்படின்றத நான் கொடுத்துட்டு மவுண்ட் பாத் என்னோடய டார்கெட் டேரக்டரியை நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து வேர் என்கின்ஸ் டேட்டா அப்படின்ற டேரக்டில் தான் என்னுடைய வால்யூம் மவுண்ட் ஆகணும் அப்படின்றத நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஸோ இதே பர்டிகுலர் வால்யூம் உங்களுக்கு செகண்ட் கண்டென்டில் வேணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி வால்யூம் மவுண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதை அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றனால நியூ கண்டெய்னர் வந்து கிரியேட் ஆகுது இந்த பர்டிகுலர் கண்டெய்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூபனிஸ் ஒர்க்கர் டூ அப்படின்ற ஒரு ஒர்க்கரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஒர்க்கர் டூவில் இப்போ நான் லாகின் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய கண்டெய்னர் ஒன் என்கின்ஸில் நான் லாகின் பண்ணுறேன் ஏன்னா அங்கே தான் வந்து நம்மளோட வால்யூம்ஸை மவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நான் டேரக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூப் செட்டில் யூஸ் பண்ணாமல் டாக்கர் இஎக்ஸிஇசி யூஸ் பண்ணியே அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே லாகின் பண்ணிடுறேன் ஸோ லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிடி வேர் என்கின்ஸ் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு டேரக்டரி இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் எஸ் இருக்குது ஸோ அண்ட் இதில் வந்து எந்த டேட்டாவுமே இல்லை ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைல் நம்ம வந்து டச் பண்ணிடலாம் வெளியில் வந்துட்டு என்னுடைய ஒர்க்கர் நோடு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து எம்என்டி டேட்டா அப்படின்ற ஒரு டேரக்டரியை தான் நம்ம வந்து ஹோஸ் பார்த்து யூஸ் பண்ணி மவுண்ட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அப்போ எம்என்டி டேட்டா அப்படின்ற இந்த டேரக்டர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெமோ ஃபைல் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகிருக்கு இந்த ஃபைல் நம்ம எங்கே டச் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டெய்னருக்குள்ளே தான் டச் பண்ணோம் ஸோ இதே மாதிரி உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரைட் பண்ணுற எந்த டேட்டாவாக இருந்தாலும் உங்களுடைய ஹோஸ் பார்த்துக்கு அவைலபிளாக டேட்டா வந்துடும் ஸோ இதுதான் பெர்சிஸ்டன்ட் டேட்டா இதே கேசஸில் ஒரே பர்டிகுலர் வால்யூமை மல்டிப்பிள் கண்டெய்னர்ஸ்க்கு அசைன் பண்ணணும் அப்படின்ற கேசஸில் நீங்கள் இந்த சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மவுண்ட் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு வால்யூம் இருக்குது இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டெய்னர் ஒன் என்கின்ஸுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணோம் பட் இப்போது டாம் கேட் அப்படின்ற இன்னொரு கண்டெய்னருக்கும் நம்ம அசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கேசஸில் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் வால்யூமை மல்டிப்பிள் கண்டெய்னர்ஸ் வித் இன் அப்பாடுக்கு எப்படி அசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்றத இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சேம் சின்டாக்ஸ் வால்யூம் மவுண்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஸ்பெசிஃபிக் சின்டாக்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களோட எந்த கண்டெய்னர்ஸ்னாலும் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் வால்யூம் தான் பட் டூ டிஃப்ரெண்ட் கண்டெய்னர்ஸ்க்கு டூ டிஃப்ரெண்ட் பாத்தில் நம்ம மவுண்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு கண்டெய்னருக்கு வேர் என்கின்ஸ் டேட்டாவில் செகண்ட் கண்டெய்னருக்கு வேர் டாம் கேட் டேட்டாவில் மவுண்ட் பார்த்தா நீங்கள் உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட டேரக்டரை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ மாற்றிக்கிட்டு அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டெய்னர் வந்து ஒர்க்கர் ஒனில் கிரியேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஒர்க்கர் ஒன்ல இருந்து அகைன் நான் கண்டெய்னருக்குள்ள லாகின் பண்ணுறேன் கண்டெய்னர் லாகின் பண்ணுறது இன்றைக்கி டாக்கர் கமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு பண்ணலாம் இல்லை கியூப் சீட்டில் வச்சும் லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்கின்ஸில் லாகின் பண்ணி அகைன் நான் வந்து என்னுடைய வேறு என்கின்ஸ் டேட்டாவில் செக் பண்ணுறேன் ஸோ வேர் என்கின்ஸ் டேட்டாவில் வந்து டெமோ ஃபைல் ஒன் அப்படின்னு நான் கிரியேட் பண
ஸோ மூணாவது சினாரியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு அசைன் ஏ டெடிக்கேட்டட் வால்யூம் ஃபார் ஈச் கண்டெய்னர்ஸ் இன் யுவர் பார்ட் ஸோ என்கின்ஸுக்குன்ட்டு ஒரு வால்யூம் டாம் கேட்டுக்குன்னு ஒரு வால்யூம் டேட்டாபேஸ்னு ஒன்று வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு வால்யூம் இந்த மாதிரி டெடிக்கேட்டடாகவும் கொடுக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கிள் வால்யூமை தான் மல்டிப்பிள் கண்டெய்னர்ஸ் கொடுத்தோம் இப்போது ஒவ்வொரு கண்டெய்னருக்கும் டெடிக்கேட்டட் வால்யூமை அசைன் பண்ணுறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வால்யூம்ஸ் அப்படின்ற செக்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து உங்களோடய எல்லா லிஸ்ட் ஆஃப் வால்யூம்ஸும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கணும் அது எனி டைப்ஸாக இருக்கலாம் நம்ம வந்து ஹோஸ் பார்த்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டேட்டா ஒன் டேட்டா டூ அப்படின்ட்டு ரெண்டு வால்யூம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒவ்வொரு வால்யூம்ஸையும் ஒவ்வொரு கண்டெய்னருக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதே டிப்ளாமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வால்யூம் சின்டாக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து வால்யூம் டூ யூஸ் பண்ணுறேன் இதுலேயும் ஹோஸ் பாத் டைப்பே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இதுக்கு வந்து டேட்டா டூ அப்படின்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ கண்டெய்னர் ஒன் என்கின்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வால்யூம் ஒன் தான் அமௌண்ட் ஆகணும் ஸோ அதனால் இங்கே நான் நேம் கால் பண்ண இடத்துல வால்யூம் ஒன் அப்படின்னு நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன் ஸோ அதே மாதிரி கண்டெய்னர் டூக்கு என்னுடைய வால்யூம் டூ தான் அமௌண்ட் ஆகணும் ஸோ அதனால் இங்கேயும் வந்து நேம் வந்து வால்யூம் டூ அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு கண்டெய்னர் எங்கே ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர் டூவில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த பாட்டி ஸோ அகைன் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கண்டெய்னர்ஸ்லையும் லாகின் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்கின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் வேறு என்கின்ஸ் டேட்டாவில் எல்லா ஸ்போட்டாக எந்த டேட்டாவுமே இல்லை ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்கின்ஸ் ஃபைல் ஒன் அப்படின்ட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் எக்ஸிட் ஆகிடுறேன் கண்டெய்னர்லேருந்து இப்போ வந்து என்னுடைய டாம் கேட் கண்டெய்னர் டூக்கு நான் லாகின் பண்ணுறேன் அங்கே வந்து வேறு டாம் கேட் டேட்டா இங்கே வந்து நீங்கள் உங்கள் என்கின்ஸ் ஒனில் க்ரியேட் பண்ண டேட்டாவை இங்கே பார்க்க முடியாது ரீசன் என்ன அப்படின்னா நான் ஷேர்ட் வால்யூம் யூஸ் பண்ணல டெடிக்கேட்டட் வால்யூம் ஃபார் ஈச் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே இங்கே நான் ரைட் பண்ணுற டேட்டா வில் பி ஸ்டோர்ட் ஆன் வால்யூம் டூ ஸோ இங்கே வந்து நான் டச் டாம் கேட் ஃபைல் ஒன் அப்படின்னு சேவ் பண்ணுறேன் எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளில வந்துடுறேன் இப்போது இந்த வால்யூம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோஸ் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கேன் ஹோஸ் பார்த்துன்னா உங்களுடைய ஒர்க்கர் நோட்டில் இருக்கிற ஒரு பார்த்து தான் எம்என்டிக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டா ஒன் அண்ட் டேட்டா டூ அப்படின்ட்டு ரெண்டு வால்யூம்ஸ் இருக்குது டேரக்டரி ஸோ இதில் டேட்டா ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்டெய்னர் ஒன்றுக்கு கொடுத்த டேட்டா எல்லாமே இதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இதே நான் டேட்டா டூவை பார்க்கும்போது கண்டெய்னர் டூவில் ரைட் பண்ண டேட்டாஸ் எல்லாமே இங்கே காட்டுது இப்போ ஃபோர்த் சினியர் என்ன அப்படின்னா ஷேர்ட் வால்யூம் அக்ராஸ் ஆல் பார்ட்ஸ் ரன்னிங் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க்கர் நோட்ஸ் ஏன் இந்த டாபிக் வேணும் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் ஒர்க்கர் நோடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ ஹோஸ் பாத் லோக்கல் இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இதே இது மல்டிப்புள் ஒர்க்கர் நோட் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் பாட் எங்கே ரன் ஆகுன்னே தெரியாது அந்த கேஸில் நீங்கள் வந்து ஹோஸ் பாத் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய டேட்டா ஒர்க்கர் டூவில் இப்போ வந்து உங்கள் பாட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றப்போ உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரைட் பண்ணுற எல்லா டேட்டாவுமே ஒர்க்கர் டூவில் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ சம் கேசஸ் ஏதோ ஒரு கேசஸில் உங்களுடைய பாட் வந்து மூவிங் டு ஒர்க்கர் ஒன் ஸோ அப்படி இன்னொரு ஒர்க்கர் நோடுக்கு போகும்போது அங்கேயும் அதே டேட்டா அவைலபிளாக இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் லோக்கல் பாத் கொடுத்தீங்க ஹோஸ் பாத் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் டேட்டா அவைலபிளாக இருக்காது இதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஷேர்ட் வால்யூம்ஸ் மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம் ஐஸ்கசி எஃப்சி ஆர் என்எஃப்எஸ் ஓவர் த நெட்ஒர்க் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் வந்து வாங்கி நம்ம எல்லா நோட்லேயுமே மேப் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த டேரக்டரியை வேணால் நீங்கள் ஹோஸ் பாத்தாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்னோடய என்எஃப்எஸ் வால்யூம் ஸ்லாஷ் வால்யூமை நான் எல்லா நோட்லேயுமே நம்ம வந்து மேப் பண்ணிக்கிடுறேன் ஒர்க்கர் ஒன் அண்ட் ஒர்க்கர் டூவில் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய டேட்டா வந்து மவுண்ட் டேட்டா அப்படின்றது ஷேர்ட் வால்யூம் இல்லையா இதை நான் ஹோஸ் பார்த்தாவோ லோக்கல் பார்த்தாவோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெப்ளிகாஸ் போட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் எனக்கு வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மவுண்ட் டேட்டா அப்படின்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனான ஒரு என்எஃப்எஸ் வால்யூம் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் என்னோடய டேட்டாஸ் எல்லாமே ரைட் பண்ண போகுது ஸோ அதனால் என்னோடய வால்யூம்ஸோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள
தென் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிட் பண்ணிட்டு டாம் கேட் டூவில் நான் வந்து லாகின் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் வந்து நான் வந்து ஒரு டேட்டா ரைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எக்ஸிட் பண்ணிட்டு ஒர்க்கர் டூல லாகின் பண்ணுங்க உங்களுடைய பாடு எங்கே ரன் ஆகிட்டு இருந்தாலும் எனக்கு இப்போ கவலை கிடையாது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஷேர்டு வால்யூம் ஸோ அதனால் என்னோடய ஒர்க்கர் டூலை நான் இப்போ லாகின் பண்ணி கண்டெய்னர் ஒன் என்கின்ஸில் லாகின் பண்ணிவிட்டு தென் வேறு என்கின்ஸ் டேட்டாவில் நான் போய் பார்க்கும்போது அங்கே நான் ரைட் பண்ண டேட்டாஸ் எல்லாமே இங்கேயும் எனக்கு காட்டுது இதுக்கு காரணம் நம்ம யூஸ் பண்ண ஷேர்டு வால்யூம்ஸ் நான் என்ன தான் டைப் வந்து ஹோஸ் பார்த்துன்னு யூஸ் பண்ணாலும் என்னுடைய வால்யூம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்எஃப்எஸ் த்ரூ தான் எனக்கு வந்து மேப்பாக இருந்துச்சு அந்த என்எஃப்எஸ் வால்யூமாக தான் நான் ஹோஸ் பார்த்து டைப்பை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் ஒர்க்கர் நோட் ஒரே ஒரு ஒர்க்கர் நோட்டில் தான் வந்து உங்களுடைய பாட் ரன் ஆகும் அப்படின்ற கேசஸில் நீங்கள் வந்து ஹோஸ் பாத் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் பட் ரியல் டைமில் ஷேர்ட் வால்யூம்ஸ் மாதிரியான டைப் தான் நம்ம போய் ஆகணும் ஏன்னா டேட்டா அவைலபிலிட்டி பர்சிஸ்டன்ட் டேட்டா எனக்கு வேணும் ஸோ இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஹோஸ் பாத் என்எஃப்எஸ் நீங்கள் டேரெக்டாக என்எஃப்எஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் என்எஃப்எஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஒர்க்கர் நோட்டில் ஃபஸ்ட்டு மவுண்ட் பண்ண அவசியம் கிடையாது டேரெக்டாகவே நீங்கள் என்எஃப்எஸ் பாத் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பாடுக்குள்ளே இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இன்னொரு டைப் ஆஃப் வால்யூம் தான் நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் அண்ட் பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிளைம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருக்குது இல்லை ஏதாவது ரெக்வஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சி இன் த நெக்ஸ